सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता तिसरी दिवस सव्वीसावा विषय मराठीमध्ये आज आपण प्रकट वाचन घेणार आहोत प्रकट वाचन याचा अर्थ मोठ्या आवाजामध्ये समजपूर्वक वाचन आता पहा हे वाचन कसं करायचं यासाठी हा उतारा मी वाचन करते तुम्ही लक्षपूर्वक ऐकायचा आकाशात काळे काळे ढग दाटून आले होते सगळीकडे अंधार झाला होता आता तर चारच वाजले होते तरीही रात्र झाल्यासारखे वाटत होते अचानक ढगांचा गडगडाट ऐकू आला विजा चमकू लागल्या वारे सुटले आणि पाचच मिनिटांत धो धो पाऊस कोसळू लागला ताई आणि मी खिडकीत उभं राहून पाऊस बघत होतो तेवढ्यात आईने सर्वांसाठी गरमागरम चहा आणि खारी आणली पाऊस बघतच खारी खाताना खूप मजा आली पहा आता हा उतारा मी वाचला आहे समजला का तुम्हाला हे महत्वाचं आहे वाचन करताना ते समजपूर्वक वाचन करायचं आणि अचूक वाचन करायचं तुम्हाला लहान मुलांचं मन चंचल असतं पहा त्यामुळं तुमचं मन एकाग्र व्हायला वेळ लागतो म्हणून प्रकट वाचन करायचं प्रकट वाचन केल्याने काय होतं की आपण एकाग्र होतो काय वाचत आहोत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो म्हणून लहान मुलांनी प्रकट वाचन जास्तीत जास्त करायचं नंतर मोठं झाल्यावर तुम्ही मनात वाचलं तरी चालेल आणखी एका उताऱ्याचे प्रकट वाचन करूया पहा पण लक्षपूर्वक ऐकायचं आहे तो उतारा तुम्हाला समजला की नाही यासाठी मी प्रश्न विचारणार आहे वाचूया आज चंदूला खूप भूक लागली होती कारण आज दररोजपेक्षा जरा जास्तच वेळ खेळला होता आई भरभर चपात्या लाटत होती चंदू आईसमोर नाचत नाचत मैदानावर केलेल्या गमती जमती सांगत होता आई स्वयंपाक करता करता कौतुकाने चंदूचे बोलणे ऐकून गालात हसत होती वाचला आता प्रश्नांची उत्तरं सांगायची आहेत हा चंदूला भूक का लागली होती सांगा बरं का लागली होती चंदूला भूक हा आज मैदानावर तो नेहमीपेक्षा जास्त खेळला होता आता सांगा आई काय करत होती बरोबर चपात्या लाटत होती म्हणजे तुम्ही ऐकलाय मन लावून पुढचा प्रश्न पाहा चंदू आईला काय सांगत होता बरोबर मैदानावर घडलेल्या गमती जमती सांगत होता आता शेवटचा प्रश्न तुम्ही करायचा आहे पहा या उताऱ्यात आलेल्या जोडाक्षरयुक्त शब्दांना गोल करून वाचन करा आता तुम्ही काय करायचं व्हिडिओ थांबून मागच्या पानावर जायचं आणि जोडाक्षरयुक्त शब्द जे आहेत ते तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहायचे आहेत वाचन करून आणि तुमच्याकडे जर हे हा उतारा असेल तर तिथे गोल करा आणि वाचन करा आता हा एक उतारा आहे पहा या उताऱ्याचं तुम्ही प्रकट वाचन करायचं आहे आई समोर किंवा ताई दादा समोर प्रकट वाचन करायचं आणि पुढे काही प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांची उत्तरं वहीमध्ये लिहायची आहेत पहा प्रश्न कोणाला हातपाय नसतात सापाच्या जिभेचे किती भाग झालेले असतात आणि सापाला जिभे मार्फत कशा कशाचे ज्ञान होते तो उतारा वाचला की तुम्हाला या प्रश्नांची उत्तरं मिळणार तसेच हा हत्तीवरून उतारा आहे तो सुद्धा तुम्ही वाचायचा आहे प्रकट वाचन करायचं आहे कंटाळा करायचा नाही आणि यावर विचारलेल्या प्रश्नांची सुद्धा तुम्ही वहीमध्ये उत्तरं लिहायची आहेत प्रश्न का दिलेले आहेत तो तुम्हाला उतारा समजला आहे की नाही हे पाहण्यासाठी तुम्हाला प्रश्न दिलेले आहेत तर हे प्रश्न उत्तर आणि वाचन हा तुम्हाला आजचा मराठीचा अभ्यास आहे तो तुम्ही पूर्ण करायचा विषय गणित गोष्टीतील बेरीज आता गणिताची गोष्ट तुम्हाला माहीत आहे कशा असतात गणिताच्या गोष्टी रामकडे दोन पेन आहेत आईने त्याला आणखी एक पेन दिला याप्रमाणे गणिताच्या गोष्टी असतात आता या गोष्टींमध्ये काय करायचं आहे बेरीज करायची आहे का वजाबाकी करायची आहे हे ती गणिताची गोष्ट वाचली की आपल्याला समजते मग आता आपण गोष्ट वाचूया आणि मग त्यातली क्रिया करूया पहा आता इथे गणिताची गोष्ट आहे ती आपण वाचूया आणि कशी सोडवायची त्यातली बेरीज कशी करायची ते पण खाली सोडून दिलेलं आहे तू दुकानदाराकडून अठ्ठावीस रुपयांची साखर व चोवीस रुपयांचे शेंगदाणे विकत घेतल्यास दुकानदाराला एकूण किती रुपये देशील एकूण किती रुपये देशील असं विचारलं की आपल्याला काय करायची असते बेरीज मग आता मांडणी करायची अठ्ठावीस अधिक चोवीस 
दोन गोष्टी आपण दुकानदाराकडून घेतल्यात आता त्या दोन्हीचे मिळून आपण एकत्र पैसे देणार त्यामुळं आपण बेरीज केली बेरीज केल्यानंतर पहा अठ्ठावीसच्या पुढे लिहायचं साखरेची किंमत चोवीसच्या पुढे शेंगदाण्यांची किंमत आणि बेरीज केल्यानंतर जे उत्तर येईल ते आहे एकूण किंमत समजलं कसं उदाहरण सोडवायचं तुम्हाला तुम्हाला बेरीज मागच्या व्हिडिओंमध्ये सांगितलेली आहे कशी करायची ती फक्त आता ही गोष्टीतील बेरीज आहे तिची मांडणी करायची आणि उदाहरणं सोडवायची आता पुढची उदाहरणं ही तुम्ही सोडवायची आहेत पहा इथे गोष्ट दिलेली आहे गणिताची तुझ्याकडे अठरा पेन होते तुला वाढदिवसाला पंधरा पेन मिळाले तर तुझ्याकडे एकूण किती पेन झाले एकूण पेन किती झाले विचारलं आहे आपल्याला काय करायचं आहे बेरीज मग आता तुम्ही हे एक एक गणित वहीमध्ये मांडायचं लिहायचं आणि सोडवायचं अठरा अधिक पंधरा करायचं आणि किती येतात एकूण पेन ते खाली लिहायचं त्यानंतर दुसरं गणित पहा अंगणात सव्वीस चिमण्या होत्या अजून वीस कावळे आले तर एकूण पक्षी किती झाले इथेही आपल्याला एकूण विचारले आहेत दोन गोष्टी दिल्या आणि एकूण विचारल्या की आपल्याला बेरीज करायची असते हे पक्क लक्षात ठेवायचं मिसळायला सांगितलं एकत्र करायला सांगितलं एकूण विचारलं की बेरीज मग आता इथेही तुम्ही ह्या गणिताखाली चौक टाकायची दशक एक आणि त्यामध्ये हे गणित सोडवायचं आहे पुढे पहा तुझ्या वर्गात एकोणवीस मुले व बावीस मुली आहेत तर तुझ्या वर्गात एकूण किती विद्यार्थी आहेत एकूण किती विद्यार्थी म्हणजे बेरीजच करायची आहे इथे पण आता चौथं गणित पहा तुझ्याकडे सोळा पेन्सिल व तुझ्या ताईकडे अठरा पेन्सिल आहेत तर दोघांच्या मिळून किती पेन्सिल होतील आता मिळून विचारलंय म्हणजे इथेही काय करायचे आहे बेरीज पाचवी गणिताची गोष्ट पहा सहलीला सव्वीस मुले व छत्तीस मुली गेले तर सहलीला एकूण किती विद्यार्थी गेले इथेही तेच करायचं सव्वीस अधिक छत्तीस आणि मग सहलीला गेलेले एकूण विद्यार्थी सांगता येतील आता पुढे पहा गोठ्यात सहा गाई व सात वासरे आहेत तर गोठ्यात असलेल्या प्राण्यांच्या पायांची एकूण संख्या किती पायांची विचारली हा मग आता आधी आपल्याला ते एकत्र करायची गुरांची संख्या सहा आणि सात आणि ती एकत्र केल्यानंतर प्रत्येकाचे पाय किती चार याप्रमाणे तुम्हाला ते मोजायचे आणि उत्तर लिहायचं आहे पुढे पहा अंगणात नऊ मोटारसायकल पाच रिक्षा आणि आठ सायकल आहेत तर सर्व वाहनांच्या चाकांची एकूण संख्या किती आता पहा आता चाकं काढायची मग आधी सगळे एकत्र करायचे किती वाहनं होतात ती पाहायची आणि मग प्रत्येकाची आता रिक्षा म्हटल्यावर तीन चाकं असणार सायकल दोन मोटरसायकल दोन याप्रमाणे न चुकता मोजून लिहायचे आहेत हा हवं तर पाठीवर आधी सराव करा त्यानंतर पहा झाडावर अठरा पोपट आणि चोवीस चिमण्या आहेत तर झाडावर एकूण किती पक्षी आहेत आता हे सोपं आहे हे तुम्ही बेरीज करता येईल तुम्हाला पटकन आणि शेवटचं गणित पहा वरील प्रमाणे पुढील उदाहरणासाठी गोष्ट सांगा आता इथं गोष्ट तयार करायची आहे तुम्हाला आत्तापर्यंत आपण गोष्ट पाहिली वाचली आता तुम्ही तयार करायची आहे आता गोष्ट तयार करताना पहा हे या संख्या घ्यायच्या आहेत चौदा अधिक सोळा आणि बेरजेची गोष्ट तयार करायची मग तुमच्या मनाने तुम्ही कोणाचंही नाव घ्या आणि कुठलीही कुठलीही वस्तू घ्या तुम्ही आंबे घ्या आता टोपलीत चौदा आंबे आहेत दादाने आणखी सोळा आंबे त्यामध्ये टाकले तर आता टोपलीत एकूण किती आंबे झाले अशी गोष्ट तुम्ही सांगायची आहे तयार करून पाच गोष्टी तुम्हाला तयार करायच्या आहेत आलं लक्षात ही सर्व उदाहरणं तुम्ही वहीमध्ये सोडवायची आहे आणि गणिताचा अभ्यास पूर्ण करायचा आहे सब्जेक्ट इंग्लिश नेम ऑफ कलर्स फर्स्ट आयडेंटिफाय द कलर्स कलर्सची नावं आपण पाहूयात रेड यलो ब्राऊन ऑरेंज वायलेट ब्लॅक ब्ल्यू ग्रीन व्हाईट नाव लुक ॲट द पिक्चर अँड रिपीट अपटर मी माझ्या मागे म्हणायचं आहे रेड ब्ल्यू ग्रीन यलो पिंक पर्पल 
ब्राउन ब्लैक ऑरेंज वेरी गुड नाउ मैच द कलर नेम दिस विथ आता बहुत पिक्चर दिल्ली है वेगवेगे रंगा त्या त्या रंगाचा वस्तू की आ रंग नावा जोड़ी लवायी है तुम्हारा ये ना आता आता कलर महित है तुम्हारा कलर द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट द सेंटेन्स बिलो आता तुम्हारा यह चित्रां रंग दयानी नंतर खाली वाक्य पूर्ण कराएं आता पहल पहा पैरट चित्र है पैरट या खाल वाक्य पहा दिस इज अ को हा पैरट महिला ओली वाय लिया पैरट दिस इज अ पैरट आता दुसर ओली वहा पैरट इज ग्रीन या रंग लिया कसा है पैरट इज ग्रीन एंड लास्ट या ओली वाय लाइक पैरट के नाव खाली लिया पर अशा प्रकार या बाकी चित्रां कलर देवन खाल वाक्य पूर्ण कराएं है तुम्हारा नेक्स्ट कंप्लीट द सेंटेन्स आता इतने वाक्य पूर्ण कराएं पिथे को शब्द घाला ते अपने पुढ़ दिलले हैं दोन शब्दांपकी एक शब्द अपने घाला है वाक्य वचूया क्रो इज अ डैश डैश बर्ड कसा बर्ड है तो क्रो ब्लैक मिथे ब्लैक शब्द यार पिंक है का नो सेकेंड सेंटेन्स डैश डैश इज व्हाइट का व्हाइट पेपर व्हाइट का टोमैटो व्हाइट पेपर म पेपर शब्द तिथे यार एंड लास्ट सेंटेन्स पैरट लाइक्स डॉट डॉट चिलीज कसले चिलीज आवड़ा पैरटला रेड चिली का ब्लू चिली रेड चिली करेक्ट मैं त्या रंगा नाव तै वस्तू की नावें तिथे लिहाँ ही वाक्य पूर्ण जार तुम्हें वही मधे लिया नाव एन्सर द क्वेश्चन इज द ग्रास ग्रीन ग्रास ग्रीन है का येस इट इज नेक्स्ट इज द एलिफंट पिंक एलिफंट पिंक आतो का नो इज देन इज द क्रो ब्लैक क्रो ब्लैक आतो का पहा येस इट इज एंड लास्ट इज द टोमैटो ब्लू टोमैटो ब्लू आत का नो इज आता तुम्हें सर्व रंगा नाव वही मधे लिहां वाक्य सुधा लिहाय की है हा है तुम्हारा इंग्रजी का अभ्यास विषय परिसर अभ्यास आपले शरीर आता आपले शरीर मजे अपन शरीरा अवयवानी महती आज घेना आहोत तो आता मैं संगा अपने हाथ कि पहा बर मोजा तुम्हे हाथ बरबर दोन हाथ आय कि दोन है ना दोन का तीन है कुना बगा जरा हाँ आता डोले कि संगा दोन बराबर अपने कान कि पहा मोजा बर कान एखाद खाली गेला का बगा पड़ला का हाँ दोन हाँ आता हाथा की बोटे किती हैं किती दहा बरोबर आणि पाया की बोटे किती पंद्रह नहीं दहाच हो कि नहीं हाँ आता हे जे आहेत ना ते अपले हैं अवयव आप शरीरा जर मुख्य भाग बगित मुख्य भाग के लिए तो को होता पहा डोके मजे मने का वर का भाग डोके त्यानंतर हाथ मजे खांद्यापसन खाल हाथ त्यानंतर पाय आणि धड़ असे अपने शरीरा मुख्य भाग है आता धड़ पहा धड़ हे छाती पोट आठ यून बनत मे धड़ यादे तीन गोष्टी ये आप शरीरा प्रत्येक भाग हा महत्वाचार है यातला एक जरी भाग नसेल तरी आप खूब अड़चणी यू शकत आता तुम्हें अपल प्रत्येक अवयवाच नाव लिहाय है इतने रेशे ने दाखले हैं पहा अनेक अवयव है रेशा दिसत नसतील तरी तुम्हें तुम्हार शरीरानुसार प्रत्येक अवयवाच नाव लिहाय है जमेला लिहायला आता हे प्रश्न पहा शरीरा मुख्य भाग को आत्ता मैं संगित को ते लिहायचे आहेत तुम्ही त्यानंतर शरीराचे कोण कोणते भाग मिळून धड बनते धड सुद्धा सांगितलं कोण कोणते भाग तीन भाग मिळून धड बनतं ते भाग लिहायचे आहेत आपल्याला पाय नसते तर काय झाले असते काय काय करता आलं नसतं त्या सर्व गोष्टी लिहायच्या त्यानंतर 
सर्व व्यक्ति एक सारखे दिसले असते तर काय झाले असते ओळखता आलं असतं का कोण नाही ना लिहायचं आणि शेवटचा प्रश्न उंच फळीवरील लाडूंचा डब्बा काढायचा आहे हात पोहोचत नाही काय करावे या युक्त्या तुम्हाला माहीत असणार आहेत त्या तुम्ही लिहायच्या आहेत या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही वहीमध्ये लिहायची आहेत आणि आजचा अभ्यास पूर्ण करायचा चला बाय